Si vous êtes demandé de mieux présenter l'institution que vous représentez ici au Bénin, la CDAO, que retenir Alors, c'est en fait c'est ce que je ce que je ce que je ressens, euh, c'est lié à la, à la question précédente. Exactement. Pourquoi Parce que euh, la CDAO a été créée le 28 mai 1975. Et dans ce traité, qui a en fait été révisé d'ailleurs à Cotonou ici en 1993, dans ce premier traité, il était question d'abord et avant tout d'intégration économique. C'est-à-dire comment, à partir d'un grand ensemble de l'Afrique de l'Ouest, arriver à une intégration économique qui permette donc d'améliorer le, 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 le vécu. Des, des, euh, des, des populations d'Afrique de l'Ouest et donc enclencher le développement de nos pays. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que en, en bout de, au cours de la, de, du cheminement, le, la région a été rattrapée par des questions de paix et de sécurité, donc et de stabilité politique. Euh, vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé au Libéria, en Sierra Leone, dans les années 90. Euh, ce, ce, sont des, ce sont des événements qui ont été déterminants dans l'avenir de notre, de notre organisation. Et c'est ce qui a amené donc au cours des années 90 nos, nos, nos chefs d'État à réviser le traité pour mieux faire apparaître les questions de paix et sécurité, donc, qui depuis lors pratiquement nous occupent. Mais euh, il ne faudrait pas que nous, nous oublions, nous oublions que la CDAO est née pour répondre à un besoin d'intégration économique avant tout. Ça, c'est vraiment la CDAO et elle est très avancée dans cette, dans cette dimension. Malheureusement, cette dimension économique est plus ou moins phagocytée ou euh, elle est euh, sous l'ombrage des questions politiques. Pourquoi je dis ça Parce que mon impression personnelle en revenant à la CDAO, c'est de constater que euh, nous sommes dans une organisation d'intégration qui impacte tous les jours la vie des citoyens. Tous les jours. Quand, quand vous vous réveillez le matin, vous avez votre pièce d'identité, euh, où il est estampillé CDAO, vous avez votre passeport, vous voyagez, estampillé CDAO, vous traversez une frontière sans problème. Donc vous, pouvez trans vous allez avec vos marchandises, vous avez une assurance CDAO. Euh, vous avez votre permis de conduire qui vous permet de, de, d quel, de circuler librement pendant quelques temps dans tous les pays. Et vous avez une assurance CDAO pour votre véhicule. Vous avez euh, tout un, toute une panoplie de mesures et de, de décisions qui ont été prises par nos chefs d'État en termes de solidarité pour arriver à créer un citoyen de, 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 de l'Afrique de l'Ouest, un citoyen CDAO. Mais... Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est difficile à comprendre, c'est que le citoyen de la CDAO ne mesure pas l'impact que la CDAO a sur sa vie quotidienne, qu'elle impacte sa vie tous les jours. Et je pense que c'est ce, ce gap-là qu'il faut combler. Certes, les questions politiques, c'est important. Il nous faut la stabilité, il nous faut la paix, il nous faut la sécurité. Mais ne perdons pas de vue ce pourquoi cette organisation a d'abord été créée en 1975. Ouais.